一条只剩下半条命的大黑蛇冻僵在了我家院门口，我爷抓起大黑蛇就给他做起了人工呼吸，准备救他一命，却不料直接被隔壁的陈老五一把把大黑蛇给抢了过去。三哥，这黑蛇虽然是在你家院里发现的，但是见者有份，你可不能独吞，我要拿一半回去下酒吃。不行，快点还给我！这黑蛇还没死，我要给他做人工呼吸，救他的命，再晚就来不及了。一条畜生而已，你救他干啥？要我说，就应该拿来下酒吃。不行，蛇可是很记仇的动物，你不能杀它。笑话！我陈老五一身杀蛇无数，什么蛇没杀过？我才不怕了！说完，陈老五就把蛇头用力扯了下来。黑蛇的头和身子完美的分离，黑蛇的身子不停的在陈老五的手里挣扎着，黑蛇的蛇头张着嘴在地上乱蹦着，显得十分的诡异。三哥，我只要蛇胆，剩下的蛇皮蛇肉全部留给你。老五，你这是办得太丧良心了。三哥，我把蛇皮蛇肉都让给你了，我咋就丧良心了？你说这话我可不爱听。老五，昨天晚上下的雪少说也有一尺厚，这么大的雪，别说是黑蛇，就算是人也得被活活冻死。可是这黑蛇没被冻死，那就说明他命不该绝。但是你却偏偏把他杀了，你就不怕遭报应吗？这些年我陈老五杀的蛇没有几千，也有几百条了。不管是有毒的无毒的，我都杀过。要是真有报应的话，我咋还活得好好的，连小病都没有？陈老。老五的身体确实很好，都快六十五的人了，身体硬是一点毛病都没有。村里人都纷纷羡慕他有个好身体。陈老五觉得这是全靠自己常年吃蛇胆的功劳，可是我爷却不信，叹了口气说道：“老五，我劝你赶紧把这条黑蛇给埋了，然后以后多做点善事，行善积德，来抵消你所做的罪孽。”陈老五因常年杀蛇，身上总散发着一股血腥味，离得老远我都能够闻得到。我家的小黑狗平常见到陈老五也都会躲得远远的。三哥，你这个人就是太心善了，对一条蛇有什么好仁慈的？这蛇皮蛇肉，你若是不要，我可就拿回去下酒了。陈老五说这话的时候，脸上带着笑。接着他弯下腰，准备去捡蛇头，蛇头突然张嘴一口咬在了陈老五的手上，顿时把陈老五疼得哇哇大叫。任凭陈老五怎么使劲甩手，也甩不掉咬在手上的蛇头。黑蛇的蛇头像是还有意识一样，并且还在眨眼。接着死死地瞪着陈老五。陈老五的儿子陈旺听见声音后，急忙跑到了我家院里。他用刀划了一下蛇头，可是似乎却并没有什么作用。接着陈老五一把就推开了陈旺，疼疼的，不行，太疼了，这黑蛇的。牙已经咬透我的骨头了。陈老五一把鼻涕一把眼泪，看起来十分狼狈。这可咋办啊？时间久了，这只手就废了，也不知道这条大黑蛇有不有毒。三哥，你快给我想想办法呀！我这只手实在是太疼了，我可不想当杨过呀。此刻，只见陈老五的右手以肉眼可见的速度正在发肿发红，其中有两根手指都已经开始发黑了。我也看见这种情况，也是无奈的叹了口气。老黑蛇，你就饶了陈老五吧，我让他向你保证，把你的尸体埋了，以后再也不抓蛇了。我爷说完这话，那黑蛇的眼睛突然眨了一下，像是听懂了我爷的话，疼得满头大汗的陈老五爷急忙开口说道：“我陈老五发誓，以后保证再也不抓蛇了。一会儿我就把您的尸体给埋了。蛇爷爷，求求你饶了我吧！蛇爷爷，您就饶了他吧，他是真的知道错了。”我爷话音刚落，那条黑蛇就松开了嘴，一下就从陈老五的手上掉了下去。黑蛇的蛇头掉在了地上，完全失去了生命的迹象。而陈老五的右手已经发黑，被蛇咬过的地方有两个很深的洞。还在流着黑血，气得陈老五抬起脚，狠狠踩在黑蛇的舌头上，嘴里还不停的骂骂咧咧道：“畜生东西，反了天了你！你居然还敢咬我！老子一会儿我就把你扒皮抽筋烤着吃！”老五，你可不能犯浑呐、啊！你别忘了你刚发过的誓。这黑蛇都已经死透了，我就不信他还能听得见。更何况他把我的手都咬成了重伤，我可不能就这样放过他！必须把他给扒皮抽筋了，来解我心头之恨。此时的陈老五已经开始犯浑了，变得完全不讲理。我也只好看向陈旺。旺子，你赶紧劝劝你爹。好的，叔。陈旺刚想劝他爹冷静一点，不料陈老五抬手就是一巴掌打在了陈旺的脸上。出什么东西？你别忘了谁才是你亲爹。这一巴掌打得陈旺左脸发红，硬是半天都没敢再说半句话。赶紧把地上的蛇头蛇身都给老子捡起来，老子还要吃烤蛇肉了。接着陈旺便无奈地捡起了地上的蛇头和蛇身。陈老五也满意的离开了我们院。叔，我爹就是这个样，还请您别和他一般见识。旺子，我不会生你爹的气的，但是你爹。这是在找死！这条黑蛇是有灵性的，你快回去劝劝你爹，把黑蛇给妥善处理了。叔，你也知道我爹是属牛的脾气倔，我管不住他的。说完这话，陈旺便拎着蛇头蛇身离开了。我看见陈旺手里拿的蛇头突然睁开了眼睛，似乎蛇头
好像还没有死透似的。我也看着陈旺离开的背影，深深叹了一口气。旺子这么好的孩子，真是被他爹给害惨了。老头子，你也别多想。俗话说得好，好言劝不住要死的人，这也许是天意。老婆子，瞧瞧你这说的是什么话、啊？咱们都是一个村的人，要是陈老五真的出事了，咱们能不帮吗？依我看啊，现在咱们村里就剩下你一个老好人了。傍晚，我和爷爷奶奶正在屋里开心地吃着晚饭，不料这时陈老五的儿子陈旺却火急火燎地跑了过来。旺子，怎么了？瞧把你急的气都喘不过来了。叔，你快随我去我家看看，我爹快疼死了。怎么会这样了？到底是怎么回事了？我爹刚才回去就把蛇胆生吃了，然后把大黑蛇扒了皮，就把蛇肉烤着吃了。吃完之后，立马就直接疼得在地上不停地打滚。走，赶紧带我们去看看你爹的情况。说完，我们就急匆匆地赶到了陈旺的家中。只见陈老五十分痛苦地在地上不停地打着滚，好像随时都可能痛死一样。痛，我快要痛死了。一条只剩下半条命的大黑蛇冻僵在了我家院门口，我爷抓起大黑蛇就给他做起了人工呼吸，准备救他一命，却不料直接被陈老五一把抢了过去，拿回家就烤着吃了。下一秒，陈老五便直接倒在地上打滚，十分的痛苦。疼，快要疼死我了！快点救救我！此刻，只见陈老五之前被蛇咬过的手已经全部变黑了。为了防止蛇毒传遍全身，陈老五一虎头就砍下了自己发黑的半条手臂。爹，你没事吧？等闲，快去把隔壁村的陈瞎子喊来。我点了点头，急忙朝着陈瞎子家跑去。半个小时后，我把陈瞎子带了过来，并且帮陈老五止住了血。这黑蛇分明就是不让我好过，不行，这个断臂之仇我必须得报。陈老五，你这都是惹了大黑蛇遭来的报应。你要是再不老实，丢的可就是命了。你个臭瞎子，知道个什么了？别以为你救了我就可以在这里胡言乱语了。陈瞎子见陈老五不知好歹，扭头就走了。陈老五，陈瞎子说的没错，你赶紧把院里挂的蛇皮取下来，把蛇皮埋了，然后再给大黑蛇赔礼道歉，求他放过你。或许这时还有转机。道歉，不可能！明天我就上山把山上冬眠的蛇都抓了，全部扒皮取胆，然后再拿到镇上去卖钱。哎，看来你还真是无药可救了，旺子，你可不能跟着你爹一起犯糊涂啊！我家的事情还轮不到你来管，赶紧滚！老五，我最后嘱咐你一句：安安稳稳过日子，别给自己找麻烦。是黑蛇找我麻烦，我现在都变成羊过了。我是绝对不会轻易放过山上的蛇的。我爷见陈老五不听劝，便带着我们离开了。回去的路上风雪很大。老头子，刚才从陈老五家回来的时候，我看见他们院里有黑蛇。瞎说，蛇都冬眠了，现在外面这么大的雪，还不得把黑蛇冻死？我这没瞎说，真有黑蛇，还不止一条。我猜这些蛇一定是去找陈老五报仇了。第二天，我爷在院里扫地，只见陈旺从他家仓房里拿出一个袋子，急匆匆的向是要。出门，旺子，你这是要干啥去？我这是准备去镇上给我爹买药了。好嘛，雪天路滑，你小心点。知道了，叔。傍晚，陈旺回来了，他手里拎的袋子鼓鼓的在动，里面好像装的是活物。陈旺刚进院，陈老五就从屋里笑呵呵的走了出来，问道：“旺子，今天抓了几条黑蛇？”“爹，咱进屋说吧，这里说话不方便。”“小兔崽子，你怕什么吧你？老子问你抓了几条蛇，你看赵大福是啥意思？他又不是你亲爹，抓了五条黑蛇，快去屋里拿刀，我要取蛇胆。”陈旺不敢不从，只好转身进仓房里拿刀。老五，你自己作孽也就算了。旺子是个好苗子，你别连累旺子，让他干这种损阴德的事。旺子是我儿子，他就得听我的，管你屁事。接着，陈旺便跑了出来，把刀子递到了陈老五手里。旺子，你做的很好，赶紧从蛇皮袋里给我抓一条蛇出来，我要取胆。陈旺点了点头，接着便从袋子里面拿出一条黑蛇扔给了陈老五。陈老五熟练的挥舞着刀子取出了蛇胆，然后当着我爷的面一口就把蛇胆生吞掉了。陈老五满嘴都是血，看起来十分恶心。这黑蛇胆的味道还真是不错呀，旺子，再来一条。陈旺再次从蛇皮袋掏出黑蛇，扔到陈老五的手上。不一会的功夫，五条黑蛇都被杀掉了。爹、yeah, ，地上这些蛇肉、蛇皮咋办？老样子，还是蛇皮扒了蛇肉烤着下酒吃。陈老五说完这话就进了东屋，陈旺也转头进了仓房。那五条被取了蛇胆的黑蛇就在院子里。我往前凑了凑，想看看那几条黑蛇有没有死透。我刚往前走了几步，就看见陈老五家院里的黑蛇睁开眼睛，突然动了。他们在地上爬着，嘴里还吐着舌头。接着，这五条黑蛇朝着陈老五家的屋顶爬去，然后全部从陈老五家的烟筒爬了下去。我瞪大了眼睛，不敢相信眼前的一切。旺叔，黑蛇爬进你家烟筒里了。我话音刚落，陈旺就从仓房里跑了出。出来，小兄弟，你刚才说什么？我说我刚才亲眼看见那五条黑蛇爬进你家烟筒。
里了。陈旺虽然也不太信，但是为了老爹的安危，还是急忙朝着东屋跑，把这个消息告诉给了陈老五。不可能，刚刚那五条黑蛇都已经死了，你快去院子里看看，刚才杀的那五条黑蛇还在不在？随后，陈旺来到后院，发现那五条被杀的黑蛇果然不见了，顿时感觉到一阵头皮发麻。小兄弟，你刚刚是真看见那五条黑蛇爬进了我家烟筒里吗？我刚想说话，就被我爷用手堵住了嘴巴。小孩子的话不能当真，旺子，你还是听你爹的话去找黑蛇吧。三哥，你怎么还没走了？都说了叫你别多管闲事了，怎么就说不听了？旺子，以后你别抓黑蛇了，一定要离你爹远点。说完这话，我爷便慌忙的把我带回了家。次儿，以后你不可以去陈老五家了，见到陈老五也离远点。为啥？难道就因为刚才那几条蛇吗？正在这时，我奶火急火燎地跑了过来，说道：“不好了，隔壁家的陈老五非要吃老鼠，还让旺子去找。你说这陈老五是不是有病？这一定是黑蛇的报复。我看这陈老五八成是活不成了，真是可怜了旺子这个好苗子。”中午时分，我在院子里玩，我突然听见隔壁陈老五房顶上有动静。我仔细一看，居然发现陈老五居然像蛇一样的在房顶上追老鼠。陈老五嘴里发出蛇一样的滋滋声，把老鼠都吓得不会跑。突然，陈老五猛地张开大。一口咬住了老鼠半个身子。